ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോ അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടേത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാനൽ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷനും കൂടി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചെറിയ ഇൻഫർമേഷനും കൂടി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ഒരുപാട് രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളതിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ആകാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഈ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണ് അതായത് ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇല്ല മറ്റാരും കാണുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ മറ്റാരും കാണുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഏത് വിവരവും മറ്റൊരാൾക്ക് ലഭിക്കും അതിന് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി മാത്രം മതി അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സുകൾ റെഡിയാക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റിങ്സുകൾ നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പഴയ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ലോ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ പല സേവനങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി നിർബന്ധമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് മെയിൽ ഐ ഡിയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവ് ഫോണിലുള്ള ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായി നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഐ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയാണ് ഈ ഗൂഗിൾ ഐ ഡിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഐ ഡി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ ആ ഒരാൾക്കും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് മറ്റൊരാളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആ ലോഗിൻ ചെയ്ത ഐ ഡി അതിൽ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നീട് ആരാണോ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ആൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഇമെയിലുകൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവൈസുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഫോണാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറാവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡി
നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഐ ഡി വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളും ഗൂഗിൾ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം എനേബിൾ ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കമ്പനി നൽകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ പലരും അത് എനേബിൾ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവൈസസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി അഥവാ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം രണ്ടാമതായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി ഭാവിയിൽ ആരും നമ്മുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലെത്തിയ ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവൈസസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള സെറ്റിംഗ്സിൽ കയറിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഗൂഗിൾ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ഗൂഗിൾ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മാനേജ് യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഹോം അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോ ഡാറ്റ ആൻഡ് പേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ കാണാം ഇതിലെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അഥവാ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈയൊരു മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് ഐ ഡിയിൽ നിന്നാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആസ്യൂസ് ജെൻ ഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇത് ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് റെഡ്മി കെ ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കൂടെ കാണാം ഇത് എൻ്റെ അറിവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇതുപോലെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസസ് കണ്ടാൽ തൊട്ടു താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു മാനേജ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിവൈസസിൽ നിന്നും സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന സൈൻ ഔട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആ ഡിവൈസിൽ നിന്നും സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ മാത്രമേ ലോഗിൻ ആയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആസ്യൂസ് ജെൻ ഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവൈസിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി എങ്ങനെ ഈ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കാം ഈ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം എങ്ങനെ ഉറപ്പു വരുത്താം എന്ന് നോക്കാം ഈ ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം സെക്യൂറായ ഒരു പാസ്വേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഓൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവൈസിൽ നിന്
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു ഫോണിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതിനുശേഷം ട്രൈ നൗ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ട്രെയിൻ ടു സൈൻ ഇൻ ഫ്രം അനദർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മറ്റൊരു ഡിവൈസ് തന്നെ സൈൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ ഡിവൈസിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരിക്കലും സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ യെസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ നമ്പർ മാറ്റിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് കൂടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഒ ടി പി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഒ ടി പി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ടേൺ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവൈസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയ നിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റഡ് ഡിവൈസ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ അഥവാ യെസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ആൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ റിക്കവറി ഫോൺ നമ്പറും രണ്ടാമത്തത് റിക്കവറി ഇമെയിലും ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടും അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡ് മറന്നു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തത് റിക്കവറി ഫോൺ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക രണ്ടാമത്തത് റിക്കവറി ഇമെയിൽ ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇവിടെ ഞാൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്താ